Hello and welcome to a new episode of Living Football from the home of FIFA here in Zurich, Switzerland. We're excited to have you with us. Today we would like to introduce you to one of the title holders of the latest FIFA competition, Futsal World Champion BB from Portugal. We offer you a preview of the FIFA Arab Cup, which kicks off on November 30th. And we are looking forward to welcoming our studio guest, Germany's Inka Grings, one of the best strikers in women's football history. They had every reason to celebrate. For the first time ever in their six tournament appearances, Portugal made it to the final of the FIFA Futsal World Cup. And in Lithuania, they lifted the trophy, beating holders Argentina 2-1 in Kaunas, thanks to Pani's brace. We've reached the final of the FIFA Futsal World Cup. I think they're in agreement that he's going to be a red card for Baruto. And he's off. Rides one challenge! Top scorer does it again! Pani gets his second of the game. Portugal take another step closer to a world title. Oh, what a goal! Argentina straight back in it. Portugal are world champions. Para mim foi a final da minha vida, mas esta foi, foi algo sonhado. Eu consegui escrever uma página bonita no futsal. The Portuguese faced Kazakhstan in a penalty shootout and there the goalkeeper emerged as the star. We are happy that he has joined us now via video. Bom dia, baby! Bebe, thank you so much for joining us after this amazing success. This was Portugal's first time in a World Cup final and also your first time in a World Cup final. How are the reactions now that you're back home? In casa, it's a loucura. It's a loucura. Here, we still don't believe that we had conseguido this great feat. Portugal is the champion of the world. I had the felicity of my wife and of my Dois filhos de três, só a mais nova que ficou aqui em casa. Os dois mais velhos foram lá ver. E então eu não queria perder a oportunidade de tê-los comigo neste momento mais importante da minha carreira até aqui. né Então vivemos com uma felicidade tremenda e, acima de tudo, com uma gratidão a Deus maior ainda. And you also showed a fantastic performance in the semi-final. In the end, it went into the penalty shootout. Please talk us through these thrilling moments. Sim, foi 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 muito tenso. É um momento muito tenso, dá dá alguma tensão. Um, eu pensava que não era eu que ia começar a defender os penaltis, que era o Vitor Hugo, porque nós tínhamos isso mais ou menos estabelecido com o Mister Jorge Braz. Mas quando o Mister nos reúne no meio do campo, ele informa que eu defendia os dois primeiros e o Vitor Hugo defendia os últimos três. E a partir desse momento eu chego ao pé do Vitor Hugo e digo eu e tu, nós vamos resolver esta eliminatória. Eu defendo um penalti, tu defendes outro e fica tudo resolvido e ganhamos. E curiosamente foi isso que aconteceu. Um, eu defendi o primeiro penalti do Douglas e depois o Vitor Hugo defendeu o penúltimo penalti então foi foi uma satisfação tremenda acima de tudo um, foi uma alegria por nós estarmos a poder ajudar Portugal a, a dar esse passo e a atingir essa final uh, mas também foram momentos de muita tensão eu confesso que eu nem vi os penaltis 
eu estava de costas para o campo e estava virado para o público. O público, eu, eu, eu reagia de acordo com a reação do público. E então, só para vocês terem a noção, o nível de tensão que é, nós estamos lá. E então... How much have you enjoyed watching futsal increase in popularity across the world? Tem tido. Eh, ao longo dos anos, eu, eu, o primeiro Mundial que eu participei foi no Brasil, em 2008. Eh, depois participei na Tailândia, na Colômbia e agora na, na Lituânia. E então eu claramente consigo ver o crescimento da própria modalidade, não é? Eh, o, o próprio, a própria organização e o próprio profissionalismo que tem crescido através da organização do, do, do Mundial e, e o exemplo claro foi mesmo termos, estando em pandemia uh, na final o pavilhão estava cheio né, da Lituânia e num país em que o futsal está a crescer e então uh, são estes pequenos pormenores que é. nos dão sinais de que a modalidade está a crescer e está a ganhar o seu próprio espaço e é isso que nós queremos sendo o futsal uma modalidade recente, não é? E no panorama mundial está a ganhar o seu próprio espaço e está a crescer muito com o maior número de praticantes. Então isso para nós é fantástico e dá-nos a possibilidade ainda de promover ainda mais a modalidade. FIFA President Johnny Infantino also traveled to Lithuania to watch the final, so let's hear what he had to say. Even to organize this uh, futsal World Cup will bring people to futsal and will bring people to football with uh, programs for children, for boys, for girls all over the country. He praises the organization and the tournament. How important is it to have a FIFA Futsal World Cup for the future of the sport? Uma satisfação muito grande jogar o mundial e ganhar, porque nós todos os nós desportistas tem alturas que nós duvidamos um bocadinho se nós somos capazes ou se nós não somos capazes. Bebe, your teammate Ricardinho became player of the tournament. He's a futsal legend. How would you describe his contributions to futsal in Portugal and around the world? Sou o máximo. Aliás, eu, eu começaria por responder esta pergunta dizendo que o Ricardinho é a cara do futsal no mundo. Né? Ele é a cara do futsal. É um jogador que foi considerado seis vezes o melhor jogador do mundo é o melhor jogador do mundo não, não há dúvidas nenhumas disso então é, eu, eu digo eu disse aos meus colegas quando nós ganhamos que o Ricardinho merecia ganhar este troféu por tudo aquilo que ele tem feito pelo futsal a nível da nossa seleção e a nível mundial então se haveria alguém que merecia ganhar é, é, este troféu era o Ricardinho e então eu estou muito feliz porque muitas vezes o desporto não é justo com aquilo que os atletas lhe dão. Mas neste caso específico o desporto foi justíssimo ao dar este prémio um, ao Ricardinho de campeão do mundo. Eu nem falo do, do prémio individual, eu falo mesmo do prémio coletivo de ele ter tido a possibilidade de ser campeão do mundo pelo seu país. Então eu agradeço, entre aspas, ao desporto por lhe ter dado aquilo que, que o Ricardinho merecia. Ricardinho is the record six-time best player in the world and he ended his international career with a title. So at 38 years old, what are your plans now for the future? <laughs> os, planos, os planos para o futuro agora é continuar a divertir-me a jogar futsal, principalmente aqui em Portugal, no clube onde eu estou, nos Leões de Porto Salvo. Um, eu, muito honestamente, uh, a meia-final e a final foram os jogos que eu mais me diverti ao longo da minha carreira. Eu tinha duas possibilidades. Ou levava com o peso que os jogos tinham, ou eu dizia para mim mesmo, não, eu tenho que me divertir. E, e foi isso que eu optei por fazer, por me divertir, por desfrutar uh, destes momentos a jogar futsal. E então o meu objetivo é continuar a jogar. Falta-me pouco tempo, claro, para para terminar a minha carreira, mas o meu objetivo é continuar a divertir-me. Are you still going to help your mother in the restaurant? Sim, inclusive eu tive que marcar esta entrevista para, para muito cedo, que é para ter tempo para eu ir para o restaurante. Mas sim, eu, a minha mãe é cozinheira de profissão, ela sempre teve o sonho de ter o próprio restaurante 
e há, e há três anos atrás ela desafiou-me a ajudá-la a concretizar este sonho. E eu, como é lógico, não podia dizer que não, né? E então uh, ajudei a concretizar esse sonho. Nós temos uh, o restaurante há três anos e eu, um, durante o dia, ajudo-a no restaurante, consigo gerir o restaurante e depois à noite é que vou treinar. Então, uh, estes, últimos três a... estes últimos quatro anos, quatro anos, três anos de restaurante, sim, há três anos, têm sido... Uh, muito produtivos, têm sido bons, uh, ajudar a minha mãe a, a, a concretizar o sonho dela, ela é uma mulher muito feliz e, e tem sido bom também para mim, que eu tenho aprendido a fazer coisas novas, tenho, <risos> tenho me reinventado, se quisermos, é essa mesma a palavra ideal e então uh, tem sido fantástico poder estar com ela, trabalhar com ela e acima de tudo eh, ajudá-la a concretizar o sonho dela que é, que é um bocadinho daquilo que eu posso fazer devido a tudo o que ela fez por mim e pelos meus irmãos e então foi a minha, foi a minha forma que eu encontrei de agradecer-lhe e de concretizar o sonho dela Obrigado Thank you very much Bebe, all the best for you and of course your future career Eu é que agradeço, obrigado Jessica pela, pela entrevista, foi um prazer muito grande estar aqui Convosco. Bebe, the newly crowned FIFA Futsal World Champion. The next FIFA Women's World Cup will take place in Australia and New Zealand in 2023 and now another milestone has been reached in terms of preparations. We are more than pleased to present to you both the official emblem and the official slogan. Well, it is beyond greatness. Greatness is all around us. On pitches, fields, and playgrounds, at home and far away. It lives in the past and it's in the faces we look up to and in those we see every day. Greatness is all around us. It takes us beyond limitations, beyond possibility, Beyond doubt. Beyond expectations. The only question is, where will it take us next? Women's football and what we're trying to achieve for women in society is absolutely massive. And the platform of the FIFA Women's World Cup is the biggest platform that we have to achieve those objectives. Like FIFA's Chief Women's Football Officer Sarai Barman said, the FIFA Women's World Cup is a cultural movement and no doubt one which Australia and New Zealand simply cannot wait to welcome the world to. Now we'll switch things up from English to German because our next guest, Inga Rings, is one of the best German strikers in women's football history. Herzlich willkommen, Inka. Schön, dass du bei uns bist. Dankeschön. Du hast auch gerade den Beitrag gesehen, mm -hmm. hier, wie gefallen dir Poster und Slogan? Super. Es ist, äh, es ist bunt, es ist vielfältig. Äh, ich finde, was einfach so extrem natürlich und äh, ich glaube, das ist einfach das, was auch irgendwo den Frauen und Mädchen Fußball widerspiegelt, diese Natürlichkeit, diese Freude auch am Sport und ja, ich glaube, wenn man das sieht, kriegt man nur Lust drauf. Sarai hat ja auch gesagt, die Bedeutung der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft geht im Grunde genommen weit über die rein sportlichen mhm. Belange hinaus. Wie siehst du diese WM auch als Katalysator hin zu positiven Veränderungen in der Gesellschaft? Ja, ich finde, sie hat es einfach echt wirklich treffend ausgedrückt. Ich war bei der Weltmeisterschaft zu 19 in Frankreich, die wirklich fantastisch war, aber das Drumherum, einfach dieser Sport, diese Frauen, einfach auch diese Persönlichkeitsentwicklung finde ich einfach für uns Frauen so, so wichtig und dann auch wirklich in kleineren Ländern, die vielleicht nicht so die großen Träume haben, sondern dann einfach auch über den Sport dieses Ziel dann verfolgen. Ja, du hast dann halt einfach einen Halt und du hast dann auch ein Ziel und ich glaube, das ist so extrem wertvoll und gerade in unserer Gesellschaft weltweit, was Mädchen und Frauen wirklich auch das Gleichstellung, Gleichberechtigung angeht, ist das einfach ein extremer Fortschritt, dass wirklich diese Popularität wir einfach so mitnehmen und es ist 
wirklich äh, begeisternd, wenn du wirklich dann auch die Fans drumherum siehst, dieses familiäre einfach auch, wirklich diese Freude am Sport und auch einfach an diesen Menschen. Ja, das ist beeindruckend und deshalb ist das ein extrem hoher Stellenwert in unserer Gesellschaft. Inka, du bist jetzt sehr erfolgreich als Trainerin, hm. aktuell beim FC Zürich. Du warst sehr erfolgreich als Spielerin. Du hast an zwei Weltmeisterschaften hm. teilgenommen. Was sind denn noch so deine lebhaftesten Erinnerungen? Ja, eigentlich für mich beide Weltmeisterschaften, die für mich einfach beeindruckend waren. 99 in, in den USA sind dann im Viertelfinale natürlich damals gegen den dann äh, scheinenden Weltmeister rausgeflogen. Wir hatten über 120.000 Zuschauer. Ich glaube, das sind Erlebnisse, die, die nimmst du mit für dein Leben, die prägen dich. Und dann natürlich die Heim-WM, die für uns natürlich auch wieder Viertelfinale. Ich glaube, es lag tatsächlich an mir, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ähm, aber auch da, gerade dieser mediale Schritt, das war für, für uns als Spielerin einfach ein extremer Fortschritt nach vorne. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon über 13 Jahre in Deutschland gespielt. Das heißt, ich habe wirklich von klein alles ein bisschen mitgemacht, wo du selber noch die Trikots gewaschen hast, wenn man es jetzt mal wirklich klein runterstuft, dass du dann aber dann wirklich dein, dein Personal Coach auf einmal bekommst, dass du wirklich abgeschottet bist, wieder mal die großen Stars. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und, was ich einfach so schön finde an solchen Turnieren, auch Europameisterschaften, die kommen wegen dir, die kommen wegen dem Sport, die kommen, um sich halt Frauenfußball anzugucken. Und ich glaube, wenn du da ein Stück weit beitragen konntest, dass das in der Gesellschaft normal wird, dann kann man schon stolz drauf sein. Und das ist dann auch schön zu sehen, wie die Entwicklung heute ist. Und du hast auch wichtige Tore geschossen. Hm. Zwei zum Beispiel. Das war im dritten Gruppenspiel, wenn ich mich recht erinnere, gegen Frankreich. Mhm. Also auch mitentscheidend dann fürs Weiterkommen. Und dann bist du ausgewechselt worden. Und danach hat dann Japan das entscheidende Tor gemacht im Viertelfinale. Also ich würde mal sagen, ähm, wärst du auf dem Platz geblieben, ne? Die, äh, sagen wir mal, Verteidigung beginnt ja immer beim Angriff. Ja, es war sicherlich äh, für mich äh, keine schöne WM. Ähm, da ist aber auch sehr, sehr viel drumherum schief gelaufen, was für mich als Trainerin aktuell allerdings aber auch äh, sehr wertvoll ist, weil ich weiß, dass ich so nicht arbeiten würde. Ähm, ich habe gegen Frankreich ein Kopfballtor und ein Elfmetertor gemacht. So gegen Japan war es ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Da lief es eigentlich schon gedanklich für beide Mannschaften darauf hinaus auf Verlängerung und gegebenenfalls Elfmeterschießen und dann kommt die Auswechslung. Ja, ich äh, war not amused, wenn man das so schön sagen darf. <lacht> auch die FIFA sorgt dafür, hm. dass der Frauenfußball populärer wird, dass er auch immer globaler wird. Es hat sich eine Menge getan, du hast hm. ja auch angesprochen, die WM 2019, hm. da haben über eine Milliarde hm. Menschen am TV zugeschaut. Das sind einfach auch Zahlen, die deutlich machen, wie groß das Interesse an dem Sport ist. Dennoch, wo siehst du immer noch die größten Herausforderungen? Absolut. Ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, dass in den Nationen, also wie jetzt auch hier in der Schweiz oder auch Deutschland, da wirklich das Marketing, gerade das, das Medi die, die mediale Präsenz, die muss einfach verschärft werden. Ich glaube, dass ganz, ganz viele wissen, was ein, dass ein Spieler X, ein Cristiano Ronaldo, was er für eine Unterhose trägt, aber dass Frauen eigentlich auch extrem erfolgreich sind und man zum Teil noch nicht mal den Namen weiß, das ist schon... Das ist schon traurig und ich glaube, da ist einfach ein Step, ähm, wo man, glaube ich, zugreifen kann, wo man Persönlichkeit einfach auch in den Vordergrund stellen kann, aber das natürlich auch dann besser vermarkten kann. Du bist jetzt Trainerin, mhm. wir haben es schon erwähnt, beim FC Zürich. Was bedeutet dir das? Du warst da ja auch Spielerin, mhm. also der Kreis schließt sich auch in einer gewissen ja. Weise. Und was sind da die sportlichen Ziele? Was bedeutet das? Ich, äh, als wir damals gegangen sind, sind wir nochmal in die Profiliga in die USA gegangen. FC Zürich hat uns auch netterweise früher gehen lassen, äh, was auch nicht immer selbstverständlich ist. Wir hatten immer Kontakt gehalten oder ich persönlich sowieso auch äh, zur Familie Canepas, wo ich einfach wirklich riesen, riesen Respekt vor habe, was für ein Engagement dahinter steckt. Wir hatten natürlich extrem viel Erfolg, was natürlich dann immer schöner ist, eine schönere Gedanken, Erinnerung. Aber es war für mich jetzt schon einfach auch, wo du schon sagst, der Kreis schließt sich, hier auch ein Stück weit wiedergeben zu können, zu dürfen, macht mich wahnsinnig stolz. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, auch mit den Trainerkollegen, die super offen sind, sich auszutauschen. Und natürlich wollen wir mit dem FC Zürich Frauen und ich als Trainer auch meine ersten Titel gewinnen. Dankeschön nochmal, Inka Grings, und natürlich auch alles Gute für die kommenden Spiele. Vielen Dank. Dankeschön.
Well, the next FIFA event is just around the corner. The FIFA Arab Cup will start November 30th. It will be the first Pan-Arab tournament and the stunning Al Bayt and the groundbreaking Ras Abu Abud stadiums will be inaugurated ahead of the FIFA World Cup 2022 in Qatar. So now we are joined by FIFA's head of ticketing, Falk Eller. Falk, it's great to have you with us. Thanks for having me today, Jessica. So before we get into how tickets are bought, let's look at why fans would want to go. What makes this tournament so special? The tournament will feature 15 teams coming to Qatar, joining Qatar as the host, um, hosting team uh, for the competition. Uh, we will have the pleasure to uh, see football action in six out of eight FIFA World Cup stadiums. Uh, that will be used next year um, for the FIFA World Cup. I like to highlight uh, two of the six stadiums, Al Bayt, uh, which I think personally believe is one of the most beautiful stadiums I've seen in my whole life. Uh, you can feel and see how Arabic culture is applied to a modern football stadium. Uh, so just, just for that, it's worthwhile going. Um, and Ras Abu Abud, uh, it's a very sustainable stadium that will be dismounted after the tournament. Uh, it's built using sustainable material, uh, including uh, shipping containers um, that will be used um, as facilities for the stadium. In addition to that, the compact nature of Qatar allows fans to attend more than one match a day. That is the first, also a first ever in the history of FIFA football tournaments. Um, during the group phase matches, we will see up to four matches a day. So fans can join uh, two matches and also the third place match and the final match, uh, fans can attend both matches. And how do fans traveling from outside of Qatar come to enjoy the action? Um, fans, um, subsequent to them securing their ticket on fifa.com slash tickets, uh, will need to apply for a fan ID. A fan ID is a initiative of the host country, of the Qatari government, it's essentially a smart identification card combined with an app that uh, first of all facilitates the immigration process into Qatar. Uh, secondly, serves as an access device to the stadium in combination with a ticket that was uh, purchased on fifa.com slash tickets and also adds additional services to fans such as free public transportation. Like all the operational areas of FIFA will be using the FIFA Arab Cup as an opportunity to test their operations ahead of the FIFA World Cup exactly one year later. Will your department also be doing this? We are following the, uh, the vision of our president um, to take more ownership uh, of, our, of our projects, of our delivery. That's why we internalize ticketing um, during this cycle. Um, and we deliver this project from within FIFA um, as one of the most important um, um, tests we conduct or innovations we bring to Qatar is uh, mobile tickets. We will invite fans to receive and manage their tickets on their mobile phone using a FIFA provided app uh, to then subsequently access stadiums or share tickets with their fans. Falk. Thank you very much for being with us and for all the information. Thank you. And all information about tickets and of course the FIFA Arab Cup can be found at FIFA.com.
FIFA president Gianni Infantino, whom we heard earlier, was recently on a South America tour, visiting, amongst others, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile and Colombia. And in Colombia, he joined the inauguration of the brand new sports headquarters of the Colombian Football Federation, the new home of the Colombia national teams. And he also got to attend a youth competition in Santiago, Chile, a project supported by FIFA Forward. So let's take a look. para las escuelas es un proyecto también eh, muy interesante porque gracias a este valor podemos capturar la atención de los niños y de las niñas en las escuelas y es verdad que si vas a una escuela con un balón y lo pones sobre la mesa y dices bueno hoy hablamos de fútbol puedes hablar de, de todos los temas utilizando esta, este balón que es Mágico. La verdad que ha sido un, eh, una visita muy productiva. Hemos eh, planificado trabajos de nuestros proyectos a muy corto plazo y es muy probable que venga eh, el presidente a poner una primera piedra de un, de un complejo soñado hace muchos años que se ha hablado por generaciones. Eh, tenemos el apoyo un 100% de la FIFA, que siempre está mirando hacia el desarrollo principalmente de los jóvenes, que son el futuro de nuestros países. Bueno, muy, estoy muy agradecido de esta oportunidad, es eh, muy grato que venga el, el presidente, creo que, que nos da una experiencia muy grande y a seguir creciendo, que de esto se trata. Para nosotros como federación el programa Fogar ha sido fundamental. Ya tener casi 8.000 niños jugando en los torneos durante la temporada es algo fabuloso para nosotros. Me voy, me voy feliz, me voy con, una, con un recuerdo uh, de este país uh, muy, muy caliente, un país uh, que, tan, que ha dado muchísimo ya al fútbol mundial y que estoy seguro va a dar mucho más al fútbol mundial. Aquí estamos para celebrar, para celebrar esta magnífica sede deportiva que es un ejemplo, un ejemplo de profesionalidad, un ejemplo de emoción, un ejemplo de corazón por Colombia, por Sudamérica y sí, por el mundo. Un sueño realizado, feliz, contento, unas instalaciones espectaculares para nuestra selección y el futuro que viene. Entonces, orgullosos por el futuro y porque esto es importante, no solo para la selección, sino para cualquier equipo del mundo. Y entonces, Gianni, desde ya empezamos a decir, ténganos presente porque esperamos que un día tengamos el Mundial de Fútbol en esta tierra. Eh, la FIFA fue un gran y generoso colaborador en el programa Forward. Por eso eh, la presencia de él hoy aquí la celebramos eh, con una profunda emoción. Hoy le estamos demostrando que podemos hacer trabajos muy buenos para el engrandecimiento y el fortalecimiento del fútbol a nivel integral. Nuestro trabajo, nuestra tarea es dar emociones a la gente, dar esperanzas a la gente y las damos con... Uh, centros como este, con las uh, competiciones que organizamos, con los mundiales, con los partidos y uh, lo hacemos así que todos pueden disfrutar y esto aquí en Colombia es espectacular. And yes, there are a myriad of projects which FIFA is developing, supporting and funding all over the world through the forward program. 
and the COVID-19 relief plan. But we are not only funding, we are building bridges to make football truly global. And one of these bridges is the FIFA fan movement because it connects FIFA with the people and places where football lives. Recently, we had an exchange of our own, so fan movement members got an exclusive preview of our latest Living Football episode. And here's what it looked like. We, we live, live football. football. Living football fans from all over the world got together for a special premiere of the last episode. Fan movement gives football fans a voice and ensures their input is shared directly with FIFA. More information on fan movement Com. We'd like to thank you very much again for this great exchange. You are definitely among the best fans in the world. We hope you also enjoy this episode and tune in for the next one. Till then, all the best and bye-bye.